வணக்கம் அனைவருக்கும் விநாயகர் சேர்த்தி வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நான் விநாயகர் சேர்த்திக்காக உங்களுக்கு கொழுக்கட்டை ரெசிபி செஞ்சு காட்ட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு இனிப்பு கொழுக்கட்டை அடுத்தது காரம் கொழுக்கட்டை இப்போ இனிப்பு கொழுக்கட்டைக்கு வந்து இப்போ கொழுக்கட்டை மாவு நான் எடுத்திருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து இடியாப்ப மாவு பக்கம் சொல்லியிருக்கேன் அந்த மாதிரி இதை பக்குவப்படுத்திக்கோங்க இல்லைனா கடையில் கொழுக்கட்டை மாவு கிடைக்கும் நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க இப்போ நான் ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து பொட்டு கடலைங்க ஒன்று ரெண்டாக ஓட்டி ஒரு அரை கப் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெள்ளம் நல்லா நுணுக்கிட்டு தேவைக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் திரு துருவல் சின்ன கப்புக்கு ஒரு கப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு சிட்டிகை உப்பு அடுத்ததாக ஏலக்காய் தூள் கொஞ்சம் எல் வெள்ளை எல் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இவ்வளோதாங்க அப்புறம் நெய் கொஞ்சம் வேணும் இவ்வளோதாங்க இதை வச்சு நம்ம இப்போ கொழுக்கட்டை ரெடி பண்ண போகிறோம் வெந்நீர் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இந்த கொழுக்கட்டை மாவு எப்படி போய் செய்கிறதுன்ட்டு நான் காட்டிடுறேன் இப்போ இதில் ஒரே ஒரு சிட்டி உப்பு சேர்த்துடும் இப்போ இதில் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கு இந்த மாவில் என்னோட இடியாப்ப மாவில் சொல்லியிருப்பேன் நான் அதாவது இட்லி சட்டி ஆவியில் வேக வைக்கணும் பச்சரிசி மாவு ஈரரிசியை அரைச்சிட்டு அதை நல்லா காய வச்சு எடுத்து வைக்கணும்னு சொல்லியிருப்பேன் நீங்கள் கொழுக்கட்டைக்கெல்லாம் வந்து ஈரரிசியை நல்லா பச்சரிசியை வந்து களைஞ்சி ரெண்டு மணி நேரம் காய வச்சுட்டு ஈரம் இருக்கும்போதே எடுத்து மிக்சியில் அரைச்சி அதை சலித்து எடுத்துட்டு அதை வந்து நீங்கள் வானொலியில் போட்டு லேசாக வறுத்துட்டிங்கன்னா இந்த கொழுக்கட்டை புட்டு இதெல்லாம் ரெடி பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இப்போ நல்லா இந்த பக்குவத்துக்கு மாவை வந்து பெசஞ்சு எடுத்துக்கோங்க கொஞ்சம் சூடு தாங்காதுங்கிறனால முதல்ல கரண்டி காம்பால் இல்லைனா குச்சியால் கிளறிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நல்லா பெசஞ்சுக்கோங்க இப்போ இந்த மாவு இருக்கட்டும் பூர்ணம் அதுக்குள்ளே ரெடி பண்ணிடுவோம் நம்ம இதில் பூர்ணம் ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுக்கிறேங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல் எடுத்துக்குவோம் எல் தேங்காய் ரெண்டையுமே ஒன்றாவே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நான் தேங்காயிலே ஆல்ரெடி எல் சேர்த்துருக்கேன் உள்ளே போட்டிருக்கேன் அதனால் கொஞ்சமாக தேங்காய் பொட்டுக்கடலை இதெல்லாம் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு நிதானமாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு இந்த அளவுக்கு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு அரை மூடிக்கு கம்மியாக கொஞ்சம் தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க அரை கப் கொஞ்சம் கூட பொட்டுக்கடலை எடுத்துக்கோங்க அடுத்ததாக இப்போ நான் பொட்டுக்கடலை ஒன்று ரெண்டு ஒன்றும் பாதிமாக உடச்சி வச்சுருக்கேன் மிக்சியில் சும்மா ஒரே ஒரு சுத்து மட்டும் விடுங்க நம்ம விட்டிங்கன்னா ரொம்ப நுழைஞ்சிடும் பாருங்க இந்த மாவு வந்து கையில் ஒட்டாமல் இருக்கணும் இந்த கொழுக்கட்டை மாவை நம்ம பெசஞ்சது இந்த மாதிரி பிசு பிசு பிடிக்காமல் பெசஞ்சுக்கோங்க இதை வந்து உள்ளே 
வச்சிருங்க இந்த ஓரம் பண்ணலாம் வாங்க இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க உருண்டை வந்து ரொம்ப மொத்தமாக எடுத்துடாதீங்க ஓரளவுக்கு இருந்தால் போதும் சென்டரில் மட்டும் இப்படி விட்டுருங்க இப்போ சென்டரில் நம்ம பூரணம் வைக்க போகிறோம் இப்போ நான் வந்து இந்த பூரணத்தை இதில் செட் பண்ணுறேன் இதில் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக திருப்பியும் மாவு எடுத்துக்கிறோம் திரும்ப ஒரு சின்ன உருண்டை மாவு எடுத்துகிட்டு இப்போ மேலே இதை வந்து இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடுறோம் இவ்வளோதாங்க இப்போ இதை பிரிச்சிங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் கொழுக்கட்டை வந்துருச்சு அடுத்தது ஒன்றே ஒன்று சின்ன அச்சரியும் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ இந்த கொழுக்கட்டை இந்த மோதக அச்சு வந்து எல்லா விசல் மாட்லேயும் கிடைக்கும் நீங்கள் வாங்கி பிள்ளையார் சேர்த்துக்கி இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி உங்களுக்கு பூரணமும் இது ரொம்ப சிம்பிள் பூரணம் கடலை பருப்பாக இருந்தால் கடலை பருப்பை வேக வைக்கணும் எல்லா வேலையும் இருக்குது நீங்கள் கடலை பருப்பை வேக வச்சுட்டு கூட ஒன்று ரெண்டாக அரைச்சிட்டு இந்த மாதிரி பொட்டுக்கடலைக்கு பதிலாக அதை சேர்த்து கூட நீங்கள் பண்ணலாம் வெறும் தேங்காய் பூரணம் கூட தேங்காய் எள்ளு பூரணம் கூட நீங்கள் வைக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இறுக்கி பிடிச்சிக்குங்க இதை இப்போ இது ஒரே இது மட்டும் ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஒரு சைடு இப்போ பிரித்து எடுத்துருங்க பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக வந்துருச்சு இப்போ நான் எல்லா கொழுக்கட்டையும் ரெடி பண்ணிவிட்டு வந்துடுறேன் நான் கொழுக்கட்டை எல்லாத்தையுமா இந்த மாதிரி அச்சில் வச்சு வச்சு நான் பண்ணிட்டேன் இப்போ இது ஒரு ஆறு ஏழு நிமிஷம் வேகணுங்க ஏழு நிமிஷத்துலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் வேக விடலாம் இங்கே கையில் செஞ்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா லேட்டாகும் இந்த மாதிரி அச்சில் செஞ்சுட்டிங்கன்னா டக்குன்னு சீக்கிரமாக வேலை முடிஞ்சிடும் இந்த கொழுக்கட்டை ஒரு ஏழு நிமிஷம் வேகிட்டுங்க அதுக்குள்ளே நான் உங்களுக்கு வந்து கார கொழுக்கட்டை எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு செஞ்சு காட்டிடுறேன் இதை வந்து நான் இப்போ யூஸ்வல் அடுப்பில் நான் போட்டுறேன் கார் கொழுக்கட்டுக்கு இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு நாலு டீஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுருக்கேங்க தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் இப்போ இதுக்கு மேல் மாவு நான் ஆல்ரெடி பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்க இனிப்பு கொழுக்கட்டைக்கு மாதிரியே தான் மேல் மாவு ஆனால் இதில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு தூக்கலாம் அதில் ஒரே ஒரு சிட்டிகை மட்டும் போடுறோம் வெந்நீர் ஊற்றி கொஞ்சம் உப்பு நம்ம தேவைக்கு போட்டு பிசைஞ்சிக்கணுங்க ஏன்னா கார் கொழுக்கட்டைக்கு உப்பு தானே டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதனால் உப்பு போட்டுக்கிறோம் இப்போ என்னென்ன வேணும்ட்டு தாளிச்சு காட்டுறேன் உங்களுக்கு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுத்தம்பருப்பு போட்டுக்கங்க கடலைப்பருப்பு அதே மாதிரி ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுக்குங்க அதே மாதிரி சின்ன வெங்காயம் நான் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க கருவேப்பில பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி நறுப்பி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் பச்சை மிளகா வேணாலும் போடுங்க வர மிளகா வேணாலும் பொடி பொடியாக கிள்ளிக்கங்க அதுதான் இது நல்லா செவந்துருச்சு இப்போ நான் வெங்காயத்தை போடுறேன் வெங்காயம் வந்து ரொம்ப வதங்க வேண்டியதில்லை ஏன்னா நம்ம ஆவியில் வேக வைக்க போகிறோம் அதனால் சும்மா ஒரே ஒரு நிமிஷம் வதங்கினா போதும் இந்த கொத்தமல்லி கருவேப்பிலையும் போட்டு தேங்காய் துருவல் அதே மாதிரி கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேங்க 
தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க நீங்கள் பல்ல பல்லாக நறுக்கி போட்டாலும் பரவாயில்ல தேங்காய் துருவலையும் போட்டு நம்ம இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இவ்வளோ தாங்க காரக்கோள் கட்டிக்கு இதில் நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் போடுற மாதிரி இருந்தால் கேரட் பீன்ஸ் நறுக்கி போட்டு அது வெங்காயத்தோடு கொஞ்சம் வதக்கணும் அந்த பீன்ஸ் நல்லா வெந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் கேரட் மட்டும் துருவி கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாவு நல்லா டைட்டாக பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன் ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது அதனால் நான் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கிறேன் இது நல்லா தாளித்ததை இந்த வெங்காயம் மிளகாய் கடுகு உளுத்து பருப்பு இதெல்லாம் மாவில் சேர்கிற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சுக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் பொடி பொடியாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் போட்டால் நல்லா டேஸ்ட் இருக்கும் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் அதனால் தப்பு இல்லை இவ்வளோதாங்க இப்போ நீங்கள் கோதுமை மாவில் கூட இந்த மாதிரி செய்யலாம் கோதுமை மாவில் லேசாக வறுத்துட்டு இது எல்லாத்தையும் இதே மாதிரி தாளித்து கொட்டிட்டு நீங்கள் ஆவியில் வேக வச்சு கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி ராகி மாவுலேயும் நீங்கள் இதே மெத்தடில் நீங்கள் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி உருட்டிக்கலாம் இந்த மாதிரி உருட்டியும் வைக்கலாம் இல்லை சின்ன சின்னதாக நீங்கள் வந்து இப்படி பிடிச்சி பிடிச்சிட்டு சீக்கிரம் வேலை முடியணும்னா இந்த மாதிரி பிடிச்சுமே நீங்கள் வைக்கலாம் குட்டீஸ்க்கு இப்படி பிடிக்கும்னா இப்படி ஒரு ஹோல் இதில் போட்டுட்டு இப்படி கூட கொடுக்கலாம் நீங்கள் இது நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிடும் அதனால் வந்து பிசையும் போது நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெயோ அல்லது நெய்யோ நீங்கள் மாவு பிசையும் போது என்னென்ன பிசையிறத நான் உங்களுக்கு காட்டலை அதனால் பிசையும் போது ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் நெய் நெய் விட்டுக்காங்க இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட இனிப்பு மோதகம் ரெடி ஆயிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுறேன் கை சூடாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் இப்படி கரண்டி அளவு கூட எடுத்துக்கலாம் எடுத்து அப்படியே கொட்டிடாதீங்க இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுருங்க இவ்வளோதாங்க நம்மளோட இனிப்பு ரெடி ஆயிடுச்சு அடுத்ததாக காரக்கொழுக்கட்ட ரெடி பண்ணிடுவோம் கொஞ்சம் தண்ணி உள்ளே இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா அது ஏழு நிமிஷம் வேகும்போது தண்ணி இழுத்துரும் அதனால் மறுபடியும் சட்டியில் கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றி வச்சுருங்க இப்போ நம்மளோட காரக்கோள் கட்டையை இதில் வச்சிடலாம் இப்போ இந்த இந்த இனிப்பு கொழுக்கட்டைக்கு மாவு பேசுன்னு சொல்லுங்க அதில் வந்து நீங்கள் சுடுதண்ணி ஊற்றி பேசுகிறதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலான்னா வெள்ளை தண்ணி வெள்ளம் ஒரு கப் போட்டிங்கன்னா முக்கால் கப் வெள்ளை எடுத்துக்கோங்க மாவுக்கு முக்கால் கப் வெள்ளை எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் தண்ணியில் நல்லா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டுக்கோங்க தண்ணியில் நல்லா வெந்நீரில் கொதிக்க விடுங்க கொதிக்க விட்டுட்டு அந்த வெள்ளம் கரைஞ்ச உடனே அதை தூக்கி இந்த மாவில் ஊற்றிட்டு பிசைங்க பாசி பருப்பை கொஞ்சம் நெத்து நெத்தாக வேக வச்சு எடுத்துருங்க பாசி பருப்பை ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதை இட்லி சட்டி ஆவியில் போட்டிங்கன்னா ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் நல்லா மலந்து வெந்துடும் அதையும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒரு கப் போட்டிங்கன்னா ஒரு கைப்பிடி அளவு பாசி பருப்பு போடுங்க அதையும் எடுத்துக்கிட்டு தேங்காய் துருவல் ஏலக்காத்தூள் கொஞ்சோண்டு முந்திரி எல்லாத்தையுமா முந்திரி வந்து பொடி பொடியாக கட் பண்ணி போட்டுங்க இது எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து பிசைஞ்சு இப்போ நான் பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு எந்த வடிவத்தில் இஷ்டமோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பிடிச்சி வச்சுட்டிங்கன்னா கூட அது கூட நல்லாயிருக்கும் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் அது வந்து நம்ம வெள்ளை தண்ணியும் அந்த மாவோட சேர்கிறதுனால கலர் வந்து எல்லோ கலராக இருக்கும் பாசிப்பருப்பும் மோதகம் 
நீங்கள் அதையே ஃபுல்லாக அப்படியே அச்சில் வச்சுட்டு வேக வைக்கலாம் அதுக்கு வந்து இனிப்பு நல்லா சுள்ளுன்னு போட்டிங்கன்னா அதிகமாகவே போட்டிங்கன்னா அதுக்கு உள்ளே பூரணமே வேண்டியதில்லை அப்படியே அச்சு வச்சு உள்ளே மாவு கொஞ்சமாக வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது ஒரு பத்து நிமிஷம் வேகட்டுங்க வெயிட் பண்ணுவோம் நம்மளோட காரக்குள் கட்டை போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க பாருங்கள் நல்லா வந்துருச்சு இந்த கொழுக்கட்டை இந்த கொழுக்கட்டையை வந்து நம்ம இப்படியே தூக்கி கூட கொட்டலாங்க ஒன்றும் ஆகாது ஆனால் இனிப்பு கொழுக்கட்டை வந்து பூர்ணம் உடஞ்சிரும் அதனால் நீங்கள் வந்து கொட்டக்கூடாது இது இப்படியே தூக்கி இப்படி கொட்டிட்டாலும் ஒன்றும் ஆகாது உடையாது இப்போ ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய இப்போ நம்மளோட இனிப்பு கொழுக்கட்டை கார கொழுக்கட்டை ரெண்டுமே ரெடி ஆகிடுச்சுங்க நீங்களும் பிள்ளையார் சேர்த்துக்கு எல்லோரும் செஞ்சு பார்த்துட்டு கொண்டாடிட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ